আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত এই ভিডিওতে আমরা পর্যায় সারণী থেকে এই দুইটা টপিক নিয়ে কথা বলবো তবে এই দুইটা টপিক যদি বুঝতে চাও তোমাদেরকে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সম্পর্কে ভালো করে জেনে আসতে হবে পারমাণবিক ব্যাসার্ধের ওপরে আমার যে ভিডিওটা আপলোড করা হয়েছে তোমরা কাইন্ডলি ওই ভিডিওটা আগে দেখো তারপর এটা কন্টিনিউ করো তাছাড়া এটা ভালো বুঝবে না তো আমি ধরেই নিচ্ছি যে তোমরা ওই ভিডিওটা দেখে এসেছো ওকে তো এখন কথা হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তি তোমাদের বইয়ের সংজ্ঞাটা একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং তোমাদের কাছে আমার মনে হয় ওটা খুব কঠিন লাগে তো আমরা জাস্ট বেসিকটা আগে জেনে নিই যে আয়নীকরণ ব্যাপারটা আসলে কেমন কোনো একটা পরমাণুকে আয়নে পরিণত করাই হচ্ছে আসলে আয়নীকরণ সাপোজ যখন আমরা লিখব যে সোডিয়াম এলেভেন পারমাণবিক সংখ্যা এটা কি ডিনোট করবে আমাদেরকে যে এখানে এগারোটা ইলেকট্রন রয়েছে এবং এগারোটা প্রোটন রয়েছে রাইট এবং এটা যদি আমরা এইভাবে দেখাই এমন দেখাবে এখানে হচ্ছে দুইটা এখানে হচ্ছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট হয়েছে হয় নাই আট এই তো এখন আমরা একটা ব্যাপার জানি যে এই সোডিয়ামের যে শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন এটা কী হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে এমনি এমনি বের হয়ে যাবে না তাকে তাপ দিতে হবে শক্তি প্রোভাইড করতে হবে তখন একটা ইলেকট্রন সে বের করে দেবে যদি একটা ইলেকট্রন বের করে দেয় তখন তার অবস্থা কেমন হবে যে সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন বের করে দিয়ে কি হলো সোডিয়াম প্লাস এই রকম লেখা হয় কেন একটু ভালো করে দেখো যে ইলেকট্রন তো বের হয়ে গিয়েছে আমরা সোডিয়ামকে তাপ দিলাম ইলেকট্রন কি হয়ে গেল বেয়োগ হয়ে গেল বের হয়ে গেল তার মানে ইলেকট্রন কয়টা হয়ে গেছে অবশ্যই দশটা ইলেকট্রন দশটা বাট প্রোটনের সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়েছে না প্রোটনের সংখ্যা কেমন আছে এগারোটা তার মানে কি ইলেকট্রন সংখ্যার চেয়ে প্রোটনের সংখ্যা কয়টা বেশি একটা বেশি সুতরাং এখানে সোডিয়াম প্লাস লেখা হচ্ছে এই যে একটা ইলেকট্রন আমরা বের করে দিচ্ছি তার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে শক্তি প্রোভাইড করতে হবে ওই শক্তিটাকেই বলা হয় মূলত আয়নীকরণ শক্তি ওকে আর একটা দেখো যেটা ফ্লোরিন কত হয় নাইন রাইট তার মানে কি ইলেকট্রন সংখ্যাও নয়টা প্রোটন সংখ্যাও নয়টা এবং এটা দেখালে কেমন দেখাবে প্রথম কক্ষপথে দুইটা তারপরের কক্ষপথে তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখন যে তুমি এখান থেকে একটা ইলেকট্রন বের করে দিতে চাও খুব সহজে কি বের করে দেওয়া যাবে না কেন যাবে না এগুলো নিয়ে আমি কিন্তু আগের ভিডিওতে ব্যাখ্যা করেছি অলরেডি তো তারপরেও যদি তুমি এই ইলেকট্রনটাকে বের করে দিতে চাও তোমার কিন্তু অবশ্যই বেশি পরিমাণ শক্তির দরকার হবে তাহলে ওই যে যে পরিমাণ শক্তি দেওয়া হবে কোনো একটা ইলেকট্রনকে বের করে দিতে এখন ইলেকট্রন বের হয়ে গেলেই পরমাণুটা কি হয় আয়ন হয়ে যায় তার মানে কোনো একটা পরমাণুকে আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তির দরকার হয় সেটাকেই মূলত বলি আমরা আয়নীকরণ শক্তি বাট সংজ্ঞাটা তাহলে এভাবে দেওয়া হচ্ছে কেন তোমাদের সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে কোনো মৌলে গ্যাসীয় অবস্থায় কি বলা হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল পরমাণু থেকে এক মোল এক মোল পরমাণু মানে কি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু বা টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক পরমাণু আমি আসবো পর কেমিস্ট্রির পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলোতে এগুলো আসে এক মোল গ্যাসীয় এক মোল পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন বের করে দিতে এক মোল পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন বের করে দিতে এক মোল মানে কতটুকু এক মোল পরমাণু মূলে কতগুলো যেমন সাপোজ যদি বলি এক কেজি ভর তাহলে আমরা কিন্তু আইডিয়া করতে পারি যে এতগুলো বা এক কেজি চাল যদি আমরা বলি আমরা আইডিয়া করতে পারবো যে এতগুলো চাল এক কেজি হবে তো এক মোল পরমাণু কতগুলো পরমাণু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক পরমাণুকে বলা হয় এক মোল পরমাণু তো এখন ওখানে বেশ কিছু কনফিউশন আছে একটা হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থা কেন বলা হচ্ছে এক হচ্ছে যে গ্যাসীয় অবস্থা ওখানে কেন বলছে এটা আর হচ্ছে এক মোল পরমাণুর ব্যাপারটা তারা কেন নিয়ে আসছে ওকে প্রথমে আসি গ্যাসীয় অবস্থা আচ্ছা একটু চিন্তা করো তারা কি যোগের কথা বলছে নাকি পরমাণুর কথা বলছে সংজ্ঞাটা ভালো করে পড়বা গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল পরমাণু থেকে কি বলছে তারা পরমাণু বলছে তারা কিন্তু যৌগ বলে নাই তারা কি বলছে পরমাণু আসলে পরমাণু হলেই কি গ্যাসীয় হয় না ডেফিনেটলি তাই কীভাবে সাপোজ এটা একটা লোহার খণ্ড এটা কি একটা পরমাণু ন এখানে কি আছে কোটি কোটি পরমাণু আছে তুমি যদি একটা পরমাণু এখান থেকে বের করে নাও তাকে কি তুমি দেখতে পাবা না তার মানে সে কী হয়ে গেছে গ্যাসীয় হয়ে গেছে যখনই তুমি পরমাণু করে দেবো সেটা তো আসলে আর তোমার কঠিন স্টেটে থাকবে না সে কী হয়ে যাবে গ্যাসীয় তোমরা আরও কিছু ব্যাপারে বুঝতে চাও না সেটা হচ্ছে আমরা যে পদার্থের তিন তিনটা স্টেট বলি কঠিন তরল বায়বীয় কিচ্ছু না এগুলো যখন 
পরমাণুগুলো যুক্ত হয় একে অপরের সাথে যখন একে অপরের সাথে পরমাণুগুলো যুক্ত হয় তখন বৃহৎ একটা পরমাণু গঠন হয় বৃহৎ একটা বস্তু গঠন হয় তখন সেটাকে আমরা দেখতে পারি ভালো করে খেয়াল করো কার্বন ডাই অক্সাইড তোমরা দেখতে পারো অবশ্যই পারো কালো ধোঁয়া দেখো না দেখ আমি সবসময় কি দেখে আবার ধোঁয়া কি সবসময় দেখা যায় ওই কার্বন ডাই অক্সাইডকে বাতাসের মধ্যে দেখতে পাও না কিন্তু গাড়ির পেছন থেকে যখন বের হয় তখন আবার ঠিকই দেখা যায় কেন কারণ ওখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেশি ছিল কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বেশি ছিল তাই দেখতে পেয়েছ বাতাসের মধ্যেও নাক দিয়ে যে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হচ্ছে ঘনত্ব কম আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি না তাহলে কোনো একটা পদার্থ আমরা দেখতে পাবো কি পাবো না সেটা ডিপেন্ড করবে কতগুলো পরমাণু বা কতগুলো অণু একসাথে যুক্ত হয়ে আছে তার উপর খুবই স্বাভাবিক পানিকে তুমি দেখতে পাবা তুমি বরফকে দেখতে পাবা ওই পানিকে তাপ দিলে বাষ্প হবে তুমি আর দেখতে পাবা না কেন কারণ বাষ্পতে অণুগুলো কি হয়ে গেছে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে আলাদা হয়ে গেছে ওই অণুকে আমরা দেখার ক্ষমতা অর্জন করিনি আমাদের চোখ ওই ছোটো ছোটো অণুকে দেখতে পাচ্ছে না তাহলে যখন তারা বলছে যে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বের করবে তো পরমাণু কি হয়ে যাবে গ্যাসীয়ই তো হয়ে যাবে গ্যাসীয় অবস্থা বলার তো দরকারই নেই আমার একটা পরমাণুতে যখন আমি ইলেকট্রন বের করবো তখন তো আসলে সেই পরমাণুটা গ্যাসি অবস্থায় থাকবে দেখতে আমি দেখতে যেটাকে পাই না আমি যেটাকে দেখতে পাই না সেটাই আমার কাছে কি হয়ে যাবে গ্যাসি হয়ে যাবে এখন কোনো একটা প্রাণী যদি একটা পরমাণুকে দেখতে পেত তখন ওটা তার কাছে কী পদার্থ হতো কঠিন পদার্থ হয়ে যেত আমি দেখতে পাই না তাই নাম দিয়ে রাখছি গ্যাসিও দেখতে পাই না ওকে এখন তোমাদের কাছে আরও প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা কেন পরমাণু নিলাম আমরা অণুটা কেন নিচ্ছি না বোঝাচ্ছি সাপোজ আবারও বলছি সম্ভবত প্রশ্নটাই বোঝনি আমরা কেন একটা পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বের করছি আমরা অনেকগুলো পরমাণু একসাথে রেখে সেখানে তাপ দেও তো ইলেকট্রন বের করতে পারতাম তাহলে একটা পরমাণু কেন কনসিডার করছি আমরা সেটা একটু ভাবো যে ধরো তোমার ক্লাসে তোমরা বিশ জন স্টুডেন্ট আসো আমি একটা খাবার নিয়ে গেলাম বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে গেলাম তোমাদেরকে খাইতে দিলাম কে কতটা ভালো খাদক আমার বোঝার কোনো বুদ্ধি থাকবে কারণ তোমরা সবাই কীভাবে খাচ্ছ একসাথে খাচ্ছ তো সাপোজ এখানে অনেকগুলো পরমাণু আছে আমি তাপ দিলাম ইলেকট্রন বের হয়ে যাচ্ছে বাট কে কতটুকু পরিমাণ শক্তি নিয়ে ইলেকট্রন বের করছে বোঝার কোনো বুদ্ধি থাকবে না ওই যে তোমরা একসাথে সবাই খাচ্ছ কে কতগুলো বিস্কুট খেয়েছো আমি কিন্তু বুঝতে পারবো না সেই জন্য মূলত কনসিডার করা হচ্ছে পরমাণুকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখতে চাচ্ছি যে কার কতটা শক্তির দরকার হয় ইলেকট্রন বের করে দিতে এই জন্য বলা হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থায় এক মোল পরমাণু থেকে এককটা একটু ভালো করে খেয়াল করো কেলোজুল পার মোল তার মানে এক মোল পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন বের করে দিতে যে পরিমাণ শক্তির দরকার হয় কেলোজুল আসলে ওটা শক্তির একক কারণ জুল হচ্ছে শক্তি বা কাজের একক আমরা কিন্তু জানি এক মোল পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বের করে দিতে এক মোল ইলেকট্রন বের করে দিতে যে পরিমাণ শক্তির দরকার হয় সেটাকেই বলি আমরা আয়নীকরণ শক্তি ওকে এখন কথা হচ্ছে যে এই আয়নীকরণ শক্তির মান কার ওপর ডিপেন্ড করবে বা পর্যায় সারণের কোন দিকে বাড়বে কোন দিকে কমবে এটা আমরা কিভাবে বুঝব আশা করি এই যে গ্যাসীয় অবস্থায় এক মোল পরমাণু কেন বলছে এটা আমরা বুঝতে পারছি ওকে এখন কথা হচ্ছে পর্যায়ী সারণীতে আয়নীকরণ শক্তি কিভাবে পরিবর্তিত হবে ওকে একটু বোঝার চেষ্টা করো যে সাপোজ এটা আমাদের সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এটা হচ্ছে আমাদের সিলিকন এটা হচ্ছে আমাদের ফসফরাস তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ধরো সালফার এটা হচ্ছে আমাদের ক্লোরিন এটাই তো আমাদের একই পর্যায়ের কি সবগুলো মৌল এখন একটু চিন্তা করো যে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কার কম এরকম এখানে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম যে এখানে এগারোটা ইলেকট্রন এগারোটা প্রোটন এখানে বারোটা ইলেকট্রন বারোটা প্রোটন এখানে তেরোটা ইলেকট্রন তেরোটা প্রোটন এখানে চোদ্দোটা প্রোটন বা চোদ্দোটা ইলেকট্রন এইভাবেই তো আকর্ষণ বল কাজ করছে একইভাবে এখানে কি হবে সতেরোটা ইলেকট্রন আর সতেরোটা প্রোটন আকর্ষণ বল কাজ করছে এখানে কি ষোলোটা প্রোটন ষোলোটা ইলেকট্রন আকর্ষণ বল কাজ করছে রাইট তো আকর্ষণ বল সবচেয়ে কোথায় বেশি হবে এখানে বেশি হবে সবচেয়ে কোথায় কম হবে এখানে কম হবে এবং পারমাণবিক ব্যাসার্ধের ওই ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যে একই পর্যায়ে যখন আমরা বাম থেকে ডান দিকে যাই তখন কি হয় মূলত বা কি হয় না মূলত 
কক্ষপথের সংখ্যা কিন্তু বাড়ে না অর্থাৎ সোডিয়ামেরও তিনটা কক্ষপথ ম্যাগনেশিয়ামেরও তিনটা অ্যালুমিনিয়ামেরও তিনটা সিলিকন তিনটা সবগুলোরই তিনটা করে কক্ষপথ তো প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে যে সবগুলোর আকার সেম হওয়ার কথা কিন্তু তা কিন্তু হয় না কেন কারণ এখানে সতেরোটা ইলেকট্রন আর সতেরোটা প্রোটন আকর্ষণ বল কাজ করছে এবং ইলেকট্রনগুলো কোথায় থাকে কক্ষপথের প্রোটন কোথায় থাকে কেন্দ্র কেন্দ্রে থাকে তার মানে কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রনগুলোকে কী করা হচ্ছে ভেতরের দিকে টানা হচ্ছে এতে করে কক্ষপথগুলো আস্তে আস্তে কী হয়ে আসে ছোটো হয়ে আসে ঠিক এই কারণে ক্লোরিনের 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 পারমাণবিক আকার সবচেয়ে ছোট সোডিয়ামের সবচেয়ে বড় সোডিয়ামের চেয়ে এ একটু ছোট অ্যালুমিনিয়াম আরও ছোট সালফার আরও ছোট ফসফরাস আরও ছোট ও এটা সরি 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 সিলিকন আরও ছোট ফসফরাস তার চেয়ে ছোট সালফার আরও ছোট ক্লোরিন একেবারে ছোট এই যে ছোট হচ্ছে কেন হচ্ছে ভেরি সিনসিয়ারলি ভাবো কেন হচ্ছে ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল বাড়ছে বলে সোডিয়ামের পারমাণবিক আকার কেন বড় কারণ ওর শেষ কক্ষপথের যে ইলেকট্রন রয়েছে বা ওর ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল বেশি নয় সেই জন্য বড় ম্যাগনেশিয়ামের আকর্ষণ বল এখানে বারোটা বেশি সেই জন্য ওই একটু ছোট এখানে ইলেকট্রনেরগুলোর প্রতি ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল আরও বেশি সেই জন্য অ্যালুমিনিয়াম একটু আরও ছোট তার মানে আকার ডিপেন্ড করছে কার ওপরে আকর্ষণ বলের ওপরে কার 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 ওপরে আকর্ষণ বলের কারণে ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বলের কারণে এখন যেই ইলেকট্রনকে যেই ইলেকট্রনকে কেন্দ্র থেকে বেশি বলে টানা হচ্ছে তুমি সেই ইলেকট্রনকে যদি বের করে দাও সেটাকে আমরা কী নামে ডাকি আয়নীকরণ শক্তি নামে ডাকি এখানে এর আকার বড় কেন কারণ ওর ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল কম আকর্ষণ বল কম সেই জন্য সোডিয়ামের আকারটা একটু বড় এখন ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল কম ওই ইলেকট্রনকে যদি তুমি বের করে দিতে চাও যে ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল কম সেই ইলেকট্রনকে যদি তুমি বের করে দিতে চাও তোমার খুব বেশি শক্তির দরকার হবে না ম্যাগনেশিয়াম এর ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল কি এর চেয়ে একটু বেশি এর ছোট হয়েছে কেন সিনসিয়ারলি ভাবো এ ম্যাগনেশিয়ামটা সোডিয়ামের চেয়ে ছোট হয়েছে কেন এখানে এর ম্যাগনেশিয়ামের নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল বেশি বলে তো যেই ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল বেশি সেই ইলেকট্রনকে তুমি বের করে দিতে চাচ্ছ তাহলে কি লাগবে তোমার বেশি পরিমাণ শক্তি দিতে হবে তারপরেই না তুমি ইলেকট্রনকে বের করতে পারবা তোমার এখানে আয়নিকরণ শক্তি যা হবে এখানে তার চেয়ে আরও বেশি হবে এখন আসো অ্যালুমিনিয়ামের ব্যাপারে ম্যাগনেশিয়ামের চেয়ে অ্যালুমিনিয়াম কি আরও ছোট আরও ছোট কেন ছোট কারণ অ্যালুমিনিয়ামের নিউক্লিয়াস থেকে ওই ইলেকট্রনগুলোর প্রতি কি আকর্ষণ বেশি বলে ছোট তো অ্যালুমিনিয়ামের কেন্দ্র থেকে বা অ্যালুমিনিয়ামের নিউক্লিয়াস তার ইলেকট্রনের প্রতি বেশি বলে আকর্ষণ করছে তুমি সেই ইলেকট্রনকে বের করে দিতে চাচ্ছ যে ইলেকট্রনের প্রতি অলরেডি বেশি বলে আকর্ষণ করছে সেই ইলেকট্রনকে যদি তুমি বের করে দিতে চাও তাহলে তোমার শক্তির পরিমাণ কি দিতে হবে অবশ্যই বেশি দিতে হবে একইভাবে যত আমরা এদিকে আসব আয়নীকরণ শক্তির মান বাড়তে থাকবে ক্লোরিনের ক্ষেত্রে কি হবে ক্লোরিনে সতেরোটা প্রোটন সতেরোটা ইলেকট্রন আকর্ষণ বল কাজ করছে রাইট তাহলে ওর শেষ কক্ষপথের যে ইলেকট্রনের প্রতি ওর শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনের প্রতি কিন্তু আকর্ষণ বল এমনি অনেক বেশি এখন সই সেই ইলেকট্রনকে যদি তুমি বের করে দিতে চাও তোমার কি দরকার হবে বেশি পরিমাণ শক্তির দরকার হবে যার অর্থ এটা দাঁড়ায় যে এই দিক থেকে যদি আমরা পর্যায়ে যদি বাম থেকে আস্তে আস্তে ডান দিকে যদি আমরা বাম থেকে ডান দিকে যেতে থাকি তাহলে পারমাণবিক আকার কিন্তু কমতে থাকে আর সাথে সাথে আয়নীকরণ শক্তির মান বাড়তে থাকে পারমাণবিক আকার কেন কমতে থাকে কারণ তাদের প্রতি ইলেকট্রন মানে কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল বেশি বলে পারমাণবিক আকর পারমাণবিক আকারটা কমতে থাকে এখন আয়নীকরণ শক্তি আমরা কাকে বলছি ওই ইলেকট্রনকে বের করে দিতে যে পরিমাণ শক্তি লাগবে সেটাকে বলছি আমরা আয়নীকরণ শক্তি কোন ইলেকট্রনকে যেই ইলেকট্রনকে অলরেডি কেন্দ্র থেকে আকর্ষণ করা হচ্ছে আমরা সেই ইলেকট্রনকে বের করে দেব তার জন্য যে শক্তির দরকার হবে সেটাকে বলছি আমরা আয়নীকরণ শক্তি এখন সোডিয়াম তো তার শেষ কক্ষপথের যে ইলেকট্রন রয়েছে তার প্রতি আকর্ষণ করে না বললেই চলে সেই জন্য সোডিয়ামের একটা ইলেকট্রন বের করে দেওয়া খুব সহজ সোডিয়াম খুব সহজে একটা ইলেকট্রন বের করে দেয় ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে কি হয় তার আকারটা একটু কম কেন কম ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বল বেশি বলে সেই ইলেকট্রনকে যদি তুমি বের করে দিতে চাও সোডিয়ামের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণ শক্তির দরকার হবে তার মানে আয়ারকয়েন শক্তির মানে এখানে আরও বেশি অ্যালুমিনিয়াম পারমাণবিক আকার একটু কম কেন কম ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বেশি বল বেশি বলে কম এখন ওই ইলেকট্রনকে যদি তুমি বের করে দিতে চাও তাহলে আরও বেশি পরিমাণ শক্তির তোমার 
দরকার হবে তার মানে যতই আমরা পর্যায়ের একই পর্যায়ের বাম থেকে ডান দিকে যাব একই পর্যায়ে যখন আমরা বাম থেকে ডান দিকে যাব তখন আয়নীকরণ শক্তির মান আস্তে আস্তে কী হবে বাড়তে থাকবে ওকে তার মানে আমার সোডিয়ামের একটা ইলেকট্রন বের করে দিতে যে পরিমাণ শক্তি লাগবে অ্যালুমিনিয়ামের একটা ইলেকট্রন বের করে দিতে তার চেয়ে আরও বেশি পরিমাণ শক্তি লাগবে বাস এতটুকু আপাতত এতটুকু জানলেই তোমাদের চলবে